கர்நாடக தேர்தல் அறிக்கையில் மக்களுக்கு பல சலுகைகளை காங்கிரஸ் அறிவித்தது பஜ்ரங் தளம் என்ற இந்து அமைப்பை தடை செய்வோம் என்று சொன்னது கர்நாடகாவில் தீவிர பிரச்சாரம் செய்து வரும் தமிழக பாஜக மாநில தலைவர் அண்ணாமலை காங்கிரசின் தேர்தல் அறிக்கையை சாடினார் பாப்புலர் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் இந்தியா அமைப்பை பஜ்ரங் தாளத்துடன் ஒப்பிடுவது அபத்தம் பாப்புலர் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் இந்தியா நாட்டுக்கே எதிரானது பண மோசடி செய்தது மக்களை கொன்றது பயங்கரவாதம் செய்தது எனவே தடை செய்யப்பட்டது ஆனால் பஜ்ரங் தளம் அனுமன் பக்தர்களால் நடத்தப்படும் ஒரு தன்னார்வ அமைப்பு ஆட்சிக்கு வந்தால் அதை தடை செய்வோம் என காங்கிரஸ் சொல்வது வேடிக்கை இப்படி ஒரு தேர்தல் அறிக்கை வரும் முன்பு முப்பது முதல் நாற்பது இடம் வரை காங்கிரஸ் வெல்லும் என நினைத்தேன் இனி இருபது சீட்டை தாண்டாது என அண்ணாமலை சொன்னார் which has got its tentacles spread across Tamil Nadu, Kerala, Karnataka and other parts of India. And the ban that was on PFI is because of various reasons. Terror modules, money laundering, Havala transaction, killer squad. And PFI cadres have got UAPA cases against them. And PFI cadres have not only got UAPA, NIA cases against them. They are against the country. In that perspective, the MHA government of India has banned PFI. Now in manifesto, if you equate PFI to Bajrang Dala, I really don't understand to what level Congress understands the basic politics of this nation. Bajrang Dala is a voluntary organization that is run by the devotees of Lord Hanuman to do service and seva. And if you look at it, the character of Bajrang Dala in Karnataka is different from Bajrang Dala in Kerala, different from Bajrang Dala in Tamil Nadu, because each state has got its own character. Own character, because it reflects the culture of that state. That is how almost all of these organizations are. But PFI has got a single character, which is to inflict terror, harm people and kill people. So, whatever 30-40 seats Congress was getting, after the manifesto release, I am sure it will go below 20. That is what the general thing is. Second, sir, new education.